naszego Rycerstwa Niepokalanej, a szczególnie jeśli chodzi o odnowienie naszego, naszego aktu poświęcenia, które moim zdaniem jest ogromnie ważne, jak mówiliśmy w jednym z poprzednich wykładów, że wszystko tak naprawdę zależy od naszej odpowiedzi i dokładnie od, silna, od, od naszej woli, Czyli naprawdę my chcemy przyjąć te łaski, które Pan Bóg przez Matkę Najświętszą, przez Nikola, Niepokalaną bardzo chce nam dać. I te łaski są wszystkie. Wszystkie łaski nawrócenia naszego, wciąż nawrócenia, czyli naszej walki duchowej ze wszelkim złem, naszego zwycięstwa, łaski, które prowadzą do zwycięstwa, nad tym, co normalnie byłoby naszą zgubą, nasze, nasze, nasze przegranie, a także łaski uświęcenia, które pozytywnie prowadzą nas w drogę do świętości. I teraz widzieliśmy ten wymiar sakramentalny. Wymiar sakramentalny, który w bardzo jasny sposób podkreśla, że i tu nie możemy, nie możemy żyć po katolicku, nie możemy przyjąć te łaski, które Pan Bóg przez sakramenty święte chce nam dać, jeśli tu nie mamy asystę i bardzo szczególną asystę Matki Bożej niepokalanej. I tutaj niewątpliwie opatrzność Boża dała nam świętego Ludwika Marię Grinomen w Montfort, abyśmy mogli rzeczywiście zaczynać żyć po pierwsze żyć według przyżycia sztuk świętego, aby wypełnić te przyżyczenia, które są najważniejsze w naszym życiu, ale w ogóle o nich myśleć i ich zastosować w naszym życiu, mianowicie konkretnie nieustanne nie do wszystkiego, co jest od złego i nieustanne tak, co jest od Chrystusa Pana. Czyli ściągla ta, 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 ta decyzja, która musi być powtarzana codziennie, wielokrotnie, która wycofuje się od drogi do potępienia i wybiera dobrowolnie drogę do spawienia. I właściwie te przyrzeczenia Sztu Świętego umożliwiają Panu Bogu działać w naszym sercu, abyśmy mogli żyć według łask Sztu Świętego, które te łaski nie zostały nam dane tylko raz w życiu, kiedy ten sakrament został nam udzielony, mianowicie w chwili Sztu Świętego, ale ten sakrament dał nam znamie, niezatachte, które na wieki działa, na wszystkie wieki i chce działać jako źródło, z którego wytryskają nieustannie ogromne łaski. Łaski właściwie, które obracają się albo które zmieniają się w wieczności w chwałę wieczną. To jest właściwie e, są te łaski sztuk świętego, te, gdzie możemy po prostu otwierać znowu katechizm katolicki, zobaczyć, jakie ogromne łaski daje Pan Bóg w chwili Sztu Świętego temu, który otrzyma ten sakrament. I te, te łaski Pan Bóg wciąż chce nam dać, a niepokalana Matka Boża jako nasza Matka i Królowa ożywia właściwie w nas te łaski, ożywia w nas ten, ten, to, 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 tą świadomość nadprzyrodzoną, że jesteśmy ochrzczeni, że w nas jest to źródło łask, a tak naprawdę ta obecność w Trójcy Przynajświętszej, która jest tym samym źródłem, z którego wytryskają nieustannie wszystkie, wszystkie dary Pana Boga, za, e, przede wszystkim Jego nieskończoną miłość do nas. Święty Ludwik Maria Grinion od, 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 otrzymał tą łaskę od Matki Bożej i dzięki temu aktowi poświęcenia się w świętej, świętą niewolą, dzięki temu katolicy na całym świecie są bardziej świadomi ich po prostu chrystianitas, ich bycia chrześcijaninem, czyli Chryst, e, Chrystusa żyjącym, Jezusa Chrystusa żyjącym w nich i działającym w nich. Przez sakrament bierzmowania mówiliśmy, otrzymaliśmy dodatkowe e, znamienie zatarte, które tym razem upoważnia nas i daje nam łaski, szczególnie dary Ducha Świętego, abyśmy, abyśmy żyli bardziej wierni jeszcze w naszej drodze do Pana Boga, ale też abyśmy wykonali nasze zadanie życiowe, które kieruje nas ku światu, ku innym osobom, 
na budowania, na budowanie Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Jego królowanie przez to, że będzie, i będziemy iść na zdobywanie dusz, na ratunek dusz, na walkę ze złem, na walkę z diabłem, który chce, aby te dusze wszystkie się z, z, zgubiły, natomiast Jezus Chrystus chce ich ja ratować, ale za to, za to, aby to uczynić, chce potrzebować, jeśli tak powiem, Dobrowolnik chce, bo kocha nas i chce, abyśmy mieli udział w tym największym dziele, które w ogóle istnieje na świecie, w dziele zbawienia, w tym zdobywaniu dusz. Od nas zatem, od naszej współpracy, od naszego bycia narzędziem Chrystusa Króla zależy zbawienie bardzo wielu dusz. Aby i według tych łask, bardzo wielkich łask, a szczególnie tych darów Ducha Świętego żyć i te dary wciąż w nas otrzymać i według nich wzrastać cnota, po to Pan Bóg, Matka Najświętsza dała nam świętego Maksymiliana Kolbego, który to święty, ten święty nie tylko rozumiał głębiej, jak ktokolwiek inny, głęboką relację Ducha Świętego z Matką Najświętszą, ale też właściwie daje nam te wskazówki potrzebne, aby te łaski, które Pan Bóg we sakramencie bierzmowanie chce nam dać, rzeczywiście w nas działały. Jeśli w ten sposób żyjemy i idziemy w ślad niepokalany, jeśli chcemy być jej rycerzami i w miarę jak jesteśmy jej rycerzami, będziemy żołnierzami Chrystusa, będziemy, że tak powiem, prawdziwymi katolikami żyjącymi w duchu i w łasce bierzmowania. Tym razem chcę wracać uwagę na to, co nazywam właściwie ten wątek moralny. Ten wątek moralny jest również bardzo ważny. Ten wątek moralny polega na tym, że po prostu praktykowanie cnót, wypełnianie przykazań Bożych. I tutaj znowu jesteśmy na samym gruncie e, życia chrześcijańskiego. Co trzeba robić, aby, aby iść do nieba? Oprócz przyjęcia sakramentów świętych, przyjęcia łask, de, de, musimy, musimy absolutnie wykonać, wypełnić saka, e, przykazanie Boże. Bez wypełnienia przykazań Bożych nie wystarczy tylko mówić Panie, Panie, ale tylko ten, który wypełnia wolę mojego Ojca, wypełnia przykazania Pana Boga, ten może się uratować. O, 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 otóż wszystkie te przykazania Pana Boga są zawarte w tych dwóch wielkich, najważniejszych, wielkim przykazaniu miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego, wszystkiej duszy swojej, z całego serca, wszystkimi siłami i bliźniego. Tak wygląda największe przykazanie. I przykazanie jest order. Przykazanie jest absolutnie, trzeba to robić, jest nakaz. W momencie, kiedy lekceważamy przykazanie, przykazanie takie, nie sposób spawić naszą duszę. Jeśli trochę rozważamy, jak to, wy, jak to wypełnienie tego przykazania wygląda, to musimy ze wstydem, że tak powiem, chować gdzieś w jakimś skąciku i powiedzieć biadami, biadami, biadami. Ponieważ jest to tak ważne przykazanie i gdzie to tam moja miłość do Pana Boga z całego serca, ze wszystkich sił. Takie, takie malutkie, płyt, płytkie, że tak powiem, rozważania z analogii ludzkiej miłości po prostu wystarczają, aby nam pokazać, jak źle z nami jest. Bo ten, który naprawdę kocha kogoś, to nieustannie myśli o nim. Im bardziej kogoś kocham, tym bardziej mam go przed oczyma. Tym bardziej właściwie e, ciągle myślę o nim. Zakochany chłopak, który myśli o swojej dziecinie dzień i noc, że po prostu nawet, nawet zapomnia o swoich obowiązkach. Już nie może nawet spać w nocy, nawet we śnie właściwie ma ją przed oczyma. A te i my, jaka z miłość do Pana Boga, ile razy my myślimy o Pana Boga, nieustannie, cały czas, rzadko, bardzo rzadko, od czasu do czasu. No jeśli taki chłopak który jest po prostu, jak bez tym deklaruje, że jest takim bardzo zakochaną dziewczynę i po dwóch tygodniach spotyka ją i, i powiedział Janie, ile razy myślałeś o mnie podczas tego, tych tygodni? 
ach, moja, jana, mo, 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 moja anioł, ja myślałem o tobie, być może taki ostatni tygodniu to była jedna minuta i przed ostatnim tygodniu myślę, że też jedna minuta. No, wiecie, to, to, co to ta miłość, prawda? To śmieszne. W dalszym ciągu pytamy, moi drodzy, jaka to miłość do Pana Boga? Jeśli kogoś kochamy, jeśli jest daleko od nas, chcemy być z Nim, tęsknimy za Niego. Tak na bardzo chcielibyśmy mieć przy sobie, go przy sobie, a jeśli nie ma go, to cały, cały, czas, cały czas w nas jest wielkie pragnienie, aby kiedy znowu zobaczymy się, zobaczymy się, liczymy dni, liczymy po prostu, korzystamy z wszystkich możliwości, aby mieć ten kontakt. Jaki jest właściwie ten kontakt? Jakie jest nasza, nasze życzenia po prostu? Jakie jest na, nasze pragnienie być z naszym Bogiem? Jak po prostu szybko nudzimy się podczas mszy świętej, jesteśmy pierwsi, ostatni, którzy przychodzą i może pierwszymi, którzy wychodzą, albo mniej więcej. Natomiast bardzo szybko zapominamy o Panu Bogu. I przede wszystkim ten, który kocha naprawdę, jest zainteresowany życiem i losem jego ukochanego. Ale właściwie pytamy i tutaj, co nas interesuje Pan Jezus Chrystus? Jak, jak po prostu jest dla nas ważne, jak jest ważne Jego życzenia, Jego pragnienia, Jego tęsknoty, Jego, jego troski, Jego najświętszego serca. I to samo możemy mówić o niepokalanym. To wszystko pokazuje nam, że, że bardzo dalecy jesteśmy od miłości. Jeśli ja kocham kogoś, to ja chciałbym go właściwie mu, mu, mu podobać się. Chciałbym być ku usłudze do niemy, chciałbym po prostu mu służyć, chciałbym, chciałbym coś dobrego robić. I nie chciałbym, aby był ciągle smutny z powodu mojego zachowania. Chciałbym, aby być szczęśliwy. A my po prostu zasmucamy Pana Boga tyle, choć w ciągu dnia przyznaje się obojętność, skrajną i jeszcze gorzej przez nasze obelki. Jeśli nasz ukochany dostanie od nas 10 razy w ciągu dnia takie straszne obelgi, to, ta, no, to po trzech na koniec miłości. I to widzimy, bo po prostu nasza miłość do Pana Boga tak naprawdę zaledwie istnieje. I z tego powodu musimy powiedzieć, że jest źle z nami. I aby nam pomóc, moi drodzy, nam Pan pomóc, akurat w tym momencie Pan Jezus Chrystus wysyła nam swoją matkę, aby ona stała się naszą matką i królową. Królową naszych serc, mówi święty Ludwik Maria Wienione Montwo. Chcę, abyśmy się oddali jej, ale jej nie wolę, abyśmy byli prawdziwymi jej dziećmi, chociażby dziećmi zupełnie niegrzecznymi, zupełnie niezdatnymi, zupełnie, po prostu zupełnie naprawdę złymi dziećmi, ale akurat o to chodzi, że kiedy ona stała pod krzyżem i Jezus Chrystus kazał ją, kazał jej przyjąć takich jak nas, za swe dzieci, i ona zeskadzała, to przecież wiedziała, kim my wszyscy jesteśmy. Jesteśmy banditami, bandytami, jesteśmy mordercami Jezusa Chrystusa i wciąż, wciąż nowo, na, na nowo obrażamy się. I co? I tak z całą ludzkością się dzieje. I cała ta ludzkość ma być dziećmi Matki Bożej. I ona otrzymuje nas. Ona nie wycofuje się. To jest ten cud jej miłości pod krzyżem. I w ten sposób ona ma jedną wielką troskę. Ta wielka troska Matki Bożej jest taka, aby nam dać trochę więcej z tej miłości. A kto na świecie ma tą miłość? Kto na świecie naprawdę kochał Pana Jezusa z całego serca, z wszystkich sił, bezgranicznie? To kolejny aspekt niepokalanego poczęcia. To jest ona. Dlatego, że ona przyjęła Ducha Święta, która jest miłością Bożą, w jej sercu całkowicie, nieustannie i na wieki, to ona kocha Boga i nas nie tylko ludzką miłością, nawet najszlachetniejszą, ale samą boską miłością i to bezgraniczną, i to wieczną. Tak mocno kocha Matka Najświętsza nas, że Ludwik Maria Grignion M.V., pamiętajcie, słynny numer 202 w traktacie, kiedy po prostu spróbuje porównać wszystkie możliwe, moż, możliwe e, e, przykłady miłości wszystkich najszlachetniejszych matek wobec swego dziecka, wobec wszystkich dzieci, to jedna matka, jedno dziecko, a ona kocha mnie więcej. Nie biednego, mizer, mizernego cieśnika. A skoro wiem, jestem tak niesamowicie ukochany, umiłowany, to mi daje otuchę. A jednak nie odrzucasz mnie, mimo moich indyferencji, mimo moich, mojej obojętności, mimo moich obelg, mimo moich upadków wciąż. 
I z tego powodu właściwie zwraca się do mnie z tym uśmiechem niesamowitym mojej matki królowej, wyciąga na mnie w swoje ręce, a ja daję moje brudne, zabrudzone ręce w jej i ona pociąga mnie, podźwiga mnie, podnosi mnie z tego błota nieustannie i być może sto razy w ciągu dnia wstawia mi na, na, na nogi i prowadzi mnie krok po kroku z powrotem. A to prowadzenie krok po kroku z powrotem to jest zmniejszyć we mnie wszystko, co jest przeciw Bogu, który jest opelką wobec Jego miłości i odwrotnie, aby ta miłość do Niego trochę wzrastała. Z Matką Najświętszą, oddane jej, mogę coraz więcej, trochę, każdego dnia coraz więcej po prostu być wierny w miłości. Dlatego, że Matka może wprowadzić moje życie jak te strumienia ze swego niepokalanego sercu w moje niegrzeczne, czarne, ciemne serce, trochę więcej z jej serca. I w momencie, kiedy to nastąpi powoli, powoli, ale nieustannie taka zmiana, tym lepiej, tym większa będzie nasza miłość do Pana Boga. Wciąż coś pakuje, ale jeśli patrzymy z roku na rok, to widzimy, jak ta miłość do Pana Boga wrasta, ta chęć do grzechu, ta, 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 przepraszam, ta nienawiść do grzechu również wrasta. I w tym momencie widzimy właściwie, jak Matka Najświętsza ma w swoich rękach ten, właściwie ten klucz, abym nareszcie, mimo wszystkich przeszkód, wchuchał Pana Boga. Jeśli to było ważne we wszystkich czasach, to rozumiemy w obecnych czasach jeszcze czy tysiąc kod waży, bardziej ważne, ponieważ w tamnych czasach to wszystko w otoczeniu, powiedzmy, katolickim, chrześcijańskim, kiedy była chrystianitas, to wszystko zachęcało mnie do miłości do Pana Boga, do tego wypełnienia tego przekazania, do unikania grzechu. Dzisiaj jest odwrotnie. Wszystko zachęca mnie, abym Boga lekceważył. Wszystko zachęca mnie, abym Boga, abym, abym Boga um, ob, obrażał. I to właściwie są nasze czasy. To jest całe panowanie tego cięcia ciemności i to jest ta atmosfera, możesz nazywać ją masońską, liberalną, hedonistyczną, właściwie gdzie po prostu wszystkie grzechy są najlepszym i wszystkie cnoty są najgorszym. Ale to wszystko pokazuje to jedno. Te ostatnie czasy to są czasy tego, które nienawidzi i chce właściwie dać nienawiść do Pana Boga w jakikolwiek sposób tym biednym ludziom. I wobec tego dostaniemy jedną wielką, największą pomoc. To jest Maria. Ona, ona daje nam to wszystko. Jeśli my oddamy się jej, jeśli chcemy je, my jej być jej dziećmi i niewolnikami, to niewątpliwie w miarę jak staramy się, mimo naszych słabości i ułomności, ona zwycięży ruga dusz. Ona prowadzi nas do szczytu Pana Boga przez wypełnienie tego największego paka przykazania. Natomiast po pierwszym, głębszym, głęb, największym przykazaniu miłości do Pana Boga, Pan Jezus Chrystus mówi, że drugi jest podobny temu pierwszemu. Będziesz umiłować jednego drugiego tak, jak wa, ja was umiłowałem. I nazywa to jego nowe, nowym przykazaniem. To jest nowe przykazanie, które jest tak ważne jak pierwsze. To zawsze ten, 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 ta, ta, ten wywiad, ten wertykalny i ten horyzontalny. Wertykalny miłość do Boga, horyzontalny miłość do bliźnego. Ta miłość do bliźnego polega na tym, teraz Pan Jezus Chrystus bardzo wyraźnie nam to wyjaśni, kiedy, kiedy podkreśla, i e, uściśli właściwie tą jeszcze starotestamentarną miłość bliźniego jak samego siebie. Jeśli Pan Jezus Chrystus każe nam miłować bliźniego jak On go umiłował, to wiemy, jak mówi św. Tomasz Zakwinu, na czym polega istota tej miłości bliźniego. I ta istota tej miłości bliźniego bardzo często jest nieznana. Bardzo często ludzi myślą, nawet tu katolicy, katolickie tradycji, że te dzieła miłosierdzia względem bliźniego, bliźniego, te ośmiu dzieła miłosierdzia, one są miłością bliźniego. Więc dać bliźniemu do jedzenia, do picia, do picia e, odwiedzać ludzi po prostu w więzieniach, e, pogrzebać zmarłych, 
pouczyć nie, igno, igno, ignorantów i po prostu i takie różne dzieła miłosierdzia, które są bardzo ważne, ale są owocem miłości bliźniego, nie samą miło, miłością bliźniego. Ta miłość bliźniego, która stoi przed tymi dziełami miłosierdzia i daje im formę i istotną, po prostu istotny kierunek i nadprzyrodzoność jest właściwie ta troska o zbawienie dusz bliźniego. Po co Chrystus dał wszystko? Po co Jego śmierć na krzyżu? Po co Jego życie na ziemi? Po co 23 lat być tutaj z nami? Jeden wielki cel i żaden inny ratunek naszej duszy. Dać nam przykład, abyśmy mogli żyć według Jego przykładu zgodnie z wolą Bożą. Ofiarować się na krzyżu dla nas, wylewać całą swoją krew po to, aby oczyścić nas od naszych grzechów i uwolnić nas od kajdan żatańskich i otwierać nam drogę do wieczności. To jest jedyny, jedyny, jedyny cel całej miłości Pana Jezusa Chrystusa i ona jest wzorem naszej miłości bliźniego. Zatem miłość bliźniego tak naprawdę jest troską o zbawienie bliźniego. Troska o zbawienie bliźniego zawiera się, cały szat jest zawarte w, dwie, w dwóch częściach. Jeśli ten bliźni jest daleko od Pana Boga, to moja miłość do bliźniego skieruje się do niego, aby go ratować, aby go wydostać od błota, od błota grzechu albo od ciemności e, e, błędu. Jeśli człowiek jest w ciemnościach, nie może iść. Nie może iść w prawdziwą drogę, bo nic nie widzi. To po prostu ciągle upada. I nigdy nie dojdzie do celu swego życia. Jeśli ktoś jest w błocie swoich grzecha, grzechów, to po prostu nie podnosi się do, do błoto, go zatrzyma jak więzienie i na końcu właściwie pochłania na, pochła, o, na odchłań wieczny. I z tych wszystkich negatywnych okropności mamy obowiązek, miłość bliźniego e, e, zakłada i polega na tym, abyśmy mu pomagali w jakikolwiek sposób wydostać się bądź z błota, bądź z błędu, bądź z obydwu. I pozytywny drugi aspekt, raz tego człowieka uratowany od tego jeszcze nie jest w niebie. Dlatego musimy mu pomagać w wszelaki sposób, aby szedł prawdziwą drogą, aby zbliżał się do światłości, aby utwierdził się w prawdzie, aby korzystał z prawdziwego życia, czyli wzrastał w cnota w życiu Bożym. To są te dwie aspekty które są właściwie jego nawrócenie od złego i uświęcenie ku dobremu. I dokładnie na tym polega istota miłości bloźniego. I teraz mamy przykazanie. Przykazanie tak uroczyste, że możemy spokojnie powiedzieć, jeśli to, tego przykazania nie wypełniam, nie ma możliwości zbawienia mojego. Jeśli to mnie interesuje, jeśli ja tylko chcę moje sakramenty, moja spowiedź i reszta świata niech idzie do, do diabła, to jest wszystko tylko niechrześcijańskie. To jest po prostu przekreślenie przekazania Bożego. No niestety i analiza i tutaj będzie jeszcze gorzej niż pierwsza, bo jakoś tam modlimy, że my katolicy, tradycji, ale nasza miłość bliźniego i nasza troska o jakim zbawieniu, jakiegoś Chińczyka, jakiegoś po prostu e, człowieka, który jest być może tak akurat moim wrogiem albo wrogiem państwa u ludzkości, to mi, po, do mi chodzi strasznie trudno, jeśli w ogóle jakieś myśli takie przychodzą. I tak naprawdę cały ten stosunek do wszystkich ludzi jest stosunek, który jest pozbawiony, jak mówiliśmy, właściwie nad przyrodzonością. Widzimy ich w ich jakiś, jakiś, jakiś cień, jakiś numer i te numery nam najczęściej przeszkadzają. Dlatego mamy najczęściej, naj, naj, najczęściej jakieś narzekania wobec innych ludzi. A ci idioci, a ten gość, a tamten i, i to, jeszcze to i cała ta banda i wszystkich tych emigrantów i te, te, tego i tamtego i bo to w ogóle ten prezydent jak, i tak dalej. Ciągle to. I cały nasz dzień, dlatego że siedzimy przed pudełkiem i, i, i oglądamy wiadomości, mamy cały czas właściwie te, te, te twarze przed sobą, które dla nas są tylko potworami. Tylko właściwie takimi, które raczej chciałbym bo w sumie na niej strzelać niż cokolwiek innego. Natomiast jeśli oprócz antypatii do około 90% wszystkich, jeśli w ogóle 8% dla mnie w ogóle nie istnieją, to są, to są mniej interesujące dla mnie niż gwiazdy w niebie, albo zwierzęta, albo, albo mrówki, 
No a mamy jeszcze te ostatnie 10%. I tam oprócz tych antypatycznych mamy jeszcze sympatycznych. I te sympatyczni po prostu dla nich są mili, fajni, tego, tak tego. I, i, I ważne jest to znowu, tylko naturalne wiątek. O, jest taki piękna, o, jest taka piękna, o, jest taki fajny, o, jest taki mądry, o, jest taki ludzkie, ludzkie sprawy. Nie ma zbawienia. Nie ma troskę, to, ta, to jest nieśmiertelna duża do urodowania. A ja mam obowiązek tu Panu Jezusowi pomóc. I to jest przykazanie bliźniego. Więc ta miłość bliźniego, moi drodzy, jest jeszcze bardziej, że tak powiem, guza niż miłość do Pana Boga. I znowu Pan Bóg daje nam tą pomoc. I ta słomość jest dokładnie ta sama. Matka Najświętsza została nam dana przez Pana Boga i tu widzimy to bardzo wyraźnie, kiedy Matka Najświętsza rzeczywiście obudza w nas ten sens właściwie bliźniego. Jak mamy patrzeć na bliźniego? To może teraz dać mnóstwo przykładów, ale czas leczy i nie chciałbym po prostu przedłużać. Poruszam tylko Fatimę. Co jest w Fatimie ważne? W Fatimie Matka Najświętsza nieustannie mówi o nawróceniu biednych grzeszników. Biedni grzesznicy, biedni grzesznicy, ciągle, ciągle, ciągle. Wizja piekła. Aby ratować ludzi od tego najgorszego. Ja przybędę i stanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Mała Jacynta, która chwyta właściwie tą troską Matki Bożej, która staje się tym apostołem. Ona żyje dla nawrócenia, aby ratować najwięcej moich biednych krześników. 19 sierpnia 1917 roku jest to ten moment, kiedy Matka Najświętsza w wyjątkowy sposób objawia się w Palinios, tam gdzie mieliśmy główne obchody naszej pielgrzymki w ostatnim roku, który jest po prostu takie dyskretne, piękne miejsce na bok, w jeszcze dawnej naturze, jak w przyrodzie, jak dawno było mniej więcej. I tam właściwie Matka Najświętsza powiedziała akurat to, to najważniejsze, ona właściwie pokazuje swoim tym dzieciom swoją troskę. I to jest, co Matka Najświętsza na nowo nam daje, jeśli należymy do niej. Co nam daje? Ona właściwie jest matką. Pierwszą rzecz, która uczy nas znowu, to patrzeć na tych ludzi, z którymi żyjemy, żyjemy prawdziwymi oczami. Według prawdy, a nie według iluzji i tego kłamstwa, które świat nam sugeruje. Abyśmy uczyli się, ten gość, ten sąsiad, ten potwór, albo ten, te, 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 ci ludzie, one są tak naprawdę tylko nieśmiertelnymi. nieśmiertelnymi. Są to dziećmi Bożymi. To za nich Pan Jezus Chrystus wylał całą swoją krew. I Matka Najświętsza przyjęła, przyjęła e, tego, 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 tego potwora, albo takich ludzi, jako swoje dzieci. I ma dla nich dla tych, tych, tych masonów, Żydów i jeszcze nie mam toż łaski nawrócenia, uświęcenia. Wszystkie w swoim sercu, w jej sercu. Bo Pan Jezus Chrystus to byłby okropną herezją, powiedział, ale za tamtego Chrystus nie umarł na krzyżu, bo on był naprawdę za, za mocny. Za, 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 za Judasza Chrystus umarł i, 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 i wydał mu łaskę nawrócenia. Tylko nie chciał. I z tego powodu, drogi, moi drodzy, musimy wejść w, w drogi Pana Boga, rozumieć świat i bliźniego jak Pan Bóg. Inaczej nie będzie, nie będzie miłości bliźniego. I to Matka Najświętsza nas uczy. Otwiera nam oczy, powoli, powoli, abyśmy widzieli, ile razy siedzę w samolocie obok mnie taki, no, taki, no, taki jaki, prawda? który ogląda taki brzydki film, przeszkadza mi swoim chapaniem i teraz po prostu co ja robię? I wszędzie po prostu moje małe miejsce on ja jestem tutaj ja. I teraz ile razy już co robię, jeśli ten tylko y. No i to są zupełnie normalne reakcje. A co to daje? Musisz po prostu siedzieć moje trzy godziny po prostu tak, bo nie mam możliwości. No po co po prostu się denerwować po trzech trzech godzin? Uczysz się po prostu za tego biednego robić jakieś akty strzelisty i będzie to jest taka mała ofiara Pan Jezus Chrystus w ciemnicy było tysiąc kroć gorzej z Tobą niż w mojej małej ciemnicy w tym samolocie to jest nic w porównaniu, nawet coś do picia dostanę i do jedzenia o co tu chodzi, ofiaruję to czytam moje książki, jestem zadowolony 
No to wszystko się zmieni. Ale to jest to spojrzenie, które dostanę u Matki Bożej. Taka łaska. I to, to się dzieje ze wszystkimi ludźmi powoli, powoli. Ale rozumiecie, jaka to zmiana musi nastąpić, jeśli rozważamy, w jaki sposób traktujemy w głowie wszystkich innych. Na pewno nie tak, jak Matka Najświętsza. I z tego powodu, moi drodzy, to Matka Najświętsza w Fatimie mówi właściwie o swojej trosce. Płacząc widzi, że tyle, tyle ludzi idzie do piekła. I teraz to jest bardzo ciekawe. Dlaczego daje rację? Dlaczego idzie, idą do piekła? Być może, że po prostu nie interesuje się Bogiem. Obrażają Pana Boga. Yy, chcą, po prostu żyją jak, 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 jak zwierzęta. Mogła po prostu to wszystko powiedzieć. I to byłby prawda. Nie chcą prawdy. Żyją w błędzie. Są po prostu są, są pod, pod, pod dyktandą diabła i wszystkich ich wrogów Pana Boga. Ale te argumenty, te punkty w ogóle nie porusza. Tyle ludzi idzie do pieka, ponieważ nie ma nikogo, który by się modlił i ofiarował za nich. Oto jest jej argument. To jest jej odpowiedź. Więc największy problem na Matki Boże nie jest mieć takich potworów, jak i swoich synów. Ale mieć problem jest, że tak mało ludzi znajdzie, które poważnie traktuje przykazanie miłości bliźniego, których rzeczywiście chce, aby ci, ci ludzie byli zbawieni. A jak zbawić tych ludzi? I tu święty Maksymilian jest tak niesamowity. On powiedział, drogi przyjacielu, łaski nawrócenia takiego bandyty, takiego właściwie potwora, takiego heretyka, schizmatyka, Żyda i nawet masona, to nie jest w naszych rękach. My mamy nic. My jesteśmy niczym. Więc co my możemy dać? Dać się ukrzyżować? Nawet wtedy nic z tego nie by było, bo my nie jesteśmy Bogiem. Więc i tak nie możemy to robić. No co mamy robić? To w ogóle jest przegrana rzecz. Mamy przyczyny, że do zbawienia duży nic nie możemy robić. Bo to, co jest... Pamiętajcie, pierwsi ojcowie pustyni poszli do pustyni całe życie, aby zadośćuczynić za jakiś grzech popełniony w młodości, jaki jedni grzech. Całe życie pokute w pustyni. I, i, I ja, co mam robić? W pustynię teraz, a ja mam jeszcze po prostu postarać się, aby innych nawrócić? Niemożliwe. Ja nic nie potrafię. I tutaj odpowiedź jest bardzo wyraźna. Musimy wiedzieć, na czym polega dokładnie nasza rola jako miłość bliźniego. Co Pan Jezus Chrystus na myśli, ma na myśli, jeśli przez sakrament bierzmowany każe nam być Jego żołnierzami? Co Matka Najświętsza ma na myśli, jeśli każe nam być jej narzędziami? Co Pan Bóg ma na myśli, jeśli, jeśli daje nam przykazanie miłować bliźniego i wszystko robić dla Jego zbawienia? To ma na myśli tylko to, że Pan Bóg, On jest źródłem wszystkich łask. Pośredniczką wszystkich łask, nawrócenia tych wszystkich i potem uświęcenia jest Matka Najświętsza. Natomiast my stoimy na końcówce. I to wiecie bardzo dobrze. I to jest właściwie ten niesamowity cud świętego Magili Maksymiliana. Ten geniusz dokładnie opisuje nam, dokładnie jak to ciała. Weźmy po prostu ten przykład jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś artysty. Artysta, który może po prostu malować najpiękniejsze arcydzieła, ale tylko jeśli ma pędzel, jeśli ma coś do malowania. Potrzebujesz narzędzie. Bez tego narzędzia nic nie będzie. A? Wyobraźmy sobie, że, że, że ma być piękny śpiew z organami i organa, organy nie działają. No więc organy nie działają, więc narzędzie nie działa. Więc ten śpiew będzie byle jakie, bo bez tych pięknych organów jak to będzie. No i tak samo. Ale bez organów jeszcze możemy, możemy śpiewać. Ale napisać coś, po prostu co i swoimi palcami nie potrafisz. Musisz mieć to nadzięty. I tak jest obraz, że taka jest wola Pana Boża, Boga. Że On chciał, i Jego jest święta decyzja, że zawsze, zwykle, w dziele, po prostu swy, swym na świecie, zawsze, zawsze posługuje się narzędzi. Nie będzie dziecka na ziemi, Choć Pan Bóg jest Jego początkiem i Jego stworzycielem każdego z nas, ale z udziałem naszych rodziców ziemskich. Nie będzie żadnego, żadnego, żadnej łaski, które Pan Bóg daje na świecie, jeśli nie daje to przez narzędzia, jeśli to są łaski sakramentów świętych. Nie ma sakramentów, nie mam się świętych bez Jego czarnych narzędzi, którymi są kapłani. 
I tak samo Matka Najświętsza, ona, która ma pełnią wszystkich łask dla wszystkich ludzi na całym świecie, nawet najgorszych. Ale może te łaski tylko dać, jeśli znajduje się na rzędzie. Jeśli artysta może malować. Albo jeśli ze źródła idzie po prostu kanał. Kanał albo szlauch od źródła, prawda? Od kanu aż do tamtego, tamtej rośliny. Od najświętszego serca, niepokalane serca, przez ten kanał, przez ten akwedukt, jak mówi święty um, Berna, aż do duszy. I to jest właściwie rola nasza. I tu jest właściwie uświadomienie, na czym polega miłość bliźniego. Ta miłość bliźniego nagle robi z naszych nicości jakiś akt, akt jak strzelisty, jakaś malutka ofiara, jakiś dobry uczynek, które same w sobie są tak banalne, to są tak po prostu nic nieznaczące, to, sta, to sta, staną się nagle po prostu, że tak powiem, e, rzeczy najwyższej wagi, przekraczające po prostu budowaniu, budowania światów budowania miast i, i, i no nie wiem, co za akcje dzieł ludzkich rąk. I to jest ważne, abyśmy to dostrzegali. Jedyna możliwość wykonania, przekazania miłości bliźniego, a także, jak wcześniej mówiliśmy, e, życia według bliżmowania jest uświadomienie, że jesteśmy narzędziami. I musimy być narzędziami, czyli kanałami, przez które Matka Najświętsza może dać te łaski. I to są dokładnie te bronie, które święty Maksymilian właściwie porusza, jeśli mówi, jak narzędzie przez akty strzelisty. Matka Najświętsza to podkreśla w Fatimie, przez ofiary, przez wyrzeczenia, przez, um, to jest najważniejsze, przez posłuszeństwo niepokalane. I potem przez wszystkie środki były możliwe, na które pozwala stan, roztropność, a zwłaszcza gorliwość każdego. I to jest święty Maksymilian. Idziecie, taki ideał, moi drodzy, kiedy tłumaczyłem to na przykład kilka tygodni temu, nie, kilka lat temu, w, ja, w Chinach, tym wiernym, który znaliśmy, znaleźliśmy, kiedy jechałem, jechałem do Chin, to było około 25 wiernych. Oko, ob, obecnym czasie jest około 500 albo 600. Wszyscy nawróceni. Nie ma księgarni, nie ma żyć, nie ma nic, gdzie mogą po prostu dostać nic, nic, nic co do wiary katolickiej. Wszystkie strony religijne są tam z urzędu zablokowane. Oczywiście są możliwości tak dla, dla sprytnych po prostu komputerowców, jest ich tam wielu, ale jednak po prostu ogólnie jest bardzo, bardzo trudne. A jeśli to dostaną właściwie jakieś informacje, to nie ma żadnego kontaktu. Nie wiedzą, gdzie tutaj są katolicy, gdzie, gdzie można wiedzieć więcej o niej. To tylko właściwie o Matce Bożej. I teraz powiedziałem, bo w sumie, moim tym, naszym tym paro wiernym, teraz ja nie mogę nic nie robić, ja jestem obcy, ja muszę uważać, aby tutaj po cywilu się chować w jakimś, 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 jakimś mieszkaniu i po, po cichu odprawiać dla was mszę świętą i to jest e, z, 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 z ryzykiem. Natomiast wy, wy otrzymaliście tą łaskę. Pan Jezus Chrystus czeka na was. Wy jesteście tymi, którzy teraz jesteście narzędziami w rękach niepokonanych. Wiecie, co robili? Pierwszą rzecz, co robili, to fa fabrykowali sobie różańce. Każdy po prostu z ich wiernych robi różańce. Robi różańce swoimi rąkami, te kółki sobie załatwi, robi dziurkiem, z sznurkiem i tak dalej. I tak robili różańce. I te różańce po prostu potem rozdawali swoim znajomym. I z tym różańcem takie pouczenie głównych praw wiary, z taką ulotką, którą przetłaczyli po prostu do, do, do tego języka. I potem katechizm w, w, w obraza, który nastąpi potem i jakiś cud nagle interesują się ludzi. To jest, moi drodzy, z narażeniem ich, 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 ich stanowiska. To jest narażenie po prostu, że mogą stracić pracę i mogą iść do więzienia. To jest wielkie ryzyko. A jednak modlą się do niej, komu mogą to dać. I dzięki temu liczba naszych wierni nie tylko, że po dziesięciokroczyli się, o jak się to w Polsku, natomiast, um, natomiast mamy teraz cztery pierwsze powołania. I 27 uh, 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 listopada pierwsza po prostu siostra otrzymała habit w Filipinach. To jest właściwie rycerstwa niepokonane w akcie w 2016-2017 roku. 
To nie jest po prostu piękna, piękna historia świętego Maksymiana i swoich wspaniałych rycerzy, właściwie w Niepokalanowie między wojami, wojenami. To jest akurat dzisiaj. I to, 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 to otrzymanie do, do, tego doświadczenia. Ci ludzi, którzy dziwiani, które mamy, których mamy tam, ta, ta mała liczba, to po prostu to są ludzie, którzy mogliby robić wielkie pieniądze. To są ludzie bardzo inteligentni, bardzo moglibyś wpływowi. Oni korzystają z wolnego czasu. Nie po prostu, aby pisać się, co powinni, aby awansować, ale ten wolny czas i te wpływy, które mają, te możliwości kontaktu z innymi, tylko po to, aby starać się być narzędziami niepokonanymi. Wiedząc, że oni nie są w stanie być kapłanami. Oni nie mogą tego wszystko tłumaczyć, ale to, co mogą, to robią. I widocznie niepokonana daje tutaj łaski. No wyobraźcie sobie, tyle ludzi tutaj tam w tych czterech, czterech, czterech latach uchciliśmy i to, to dorośli ludzie, to są ludzie, którzy wiedzą właściwie, że to jest niełatwo potem żyć jako katolik w tym kraju. I to, moi drodzy, to właściwie to jest najbardziej zmuszające. Jak ktoś daje Matce Najświętszej ten mały palec i zaczyna rozumieć, ile dobrego może robić dla dusz, dla ludzi, i potem prowadzić ich do jednego, do, 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 do nawrócenia, do uświęcenia, a nawet być może niektórych do, do odkrywania, połowania. Życie takiego człowieka zmieni się radykalnie. On rozumie, że świat to nie pieniądze, oni zginą. Świat to jest szczególnie w tych krajach, że no, nagle z jednego dnia do drugiego taki ubogi człowiek może stać arcybogatym, ponieważ ma układy albo ma jakieś szczęście, ale Dnie, w dniu późniejszym wszystko znowu może stracić, to wtedy po prostu cały ten świat i to życie straci po prostu swoją wagę i zaczynają rozumieć, są ważniejsze rzeczy. Żyjąc w tych kategoriach, widziałem najszlachetniejszych ludzi, które w tej chwili poznałem na świecie, akurat w tym kraju. To chciałem wam też powiedzieć. Więc ta miłość bliźniego, to sakrament bliźmowania, to wszystko prowadzi nas do tego samo. Jej, drodzy wierni, jak jestem szczęśliwy, że mogłam odkrywać świętego Maksymiliana i to rycerstwo. Bo to jest odpowiedź. To jest ta odpowiedź, którą Matka Najświętszą bardziej na nasze czasy przygotowała niż sto lat temu. Ponieważ w tej chwili widzę, że ci wszyscy katolicy po całym świecie, to jest 42 kraje, te, gdzie po prostu ci katolicy tradycji szukają, co naprawdę mamy robić. I od biernych, czasem no trochę leniwych, obracają się, nie wszyscy, ale niektórzy, właściwie na tych, którzy rozumieli, ja muszę teraz zaczynać naprawdę kochać bliźniego, jak Pan Jezus Chrystus mi każe. I wtedy robię też moje zbawienie. Bo zasada, wielu zasad tutaj poruszyłem, ale jedna jest, to co robisz dla zbawienia innych, dla zbawienia innych, robisz dla Twojego zbawienia i Twoich dwa, trzy, cztery razy. Więc niech to wystarczy na ciszej. Dziękujmy my pokalane za to i miejmy bardzo wielkie postanowienie, aby jutro odnowić uroczyście razem ten akt poświęcenia niepokalanej. Jeśli ktoś tutaj nie byłby jeszcze rycerzem, to bardzo proszę, aby się zapisać. Kartki są 